el descubrimiento y conquista de América habrá de representar un cambio muy importante en la concepción del mundo, en la concepción de la sociedad, en la idea del derecho y de la justicia. El descubrimiento de América habrá de plantear lo que se conoce como las polémicas indianas. Tres grandes conflictos, como son los justos títulos, la capacidad de los indios y la justicia de la guerra, que habrán de llevar a los juristas y a los estados, específicamente al Estado español, a desarrollar nuevas formas de creación del derecho, de concepción de lo jurídico y de concepción de la justicia. Las capitulaciones de Santa Fe van a ser la piedra de toque para la construcción del nuevo edificio jurídico y social americano. Por virtud de las capitulaciones de Santa Fe, los reinos, provincias y territorios americanos se habrán de incorporar a la corona de Castilla. En un principio, la idea era trasladar simplemente el orden jurídico castellano a los territorios americanos. Rápidamente se van a dar cuenta que la realidad social, la realidad política, la realidad humana del mundo americano exigía de un nuevo derecho, un derecho basado y eh, eh, apuntalado en el derecho castellano, pero que respondiese a esa nueva realidad social, a ese nuevo mundo, que es un nuevo mundo no solamente geográfico, no solamente social, sino un nuevo mundo jurídico. El derecho indiano en este sentido será el derecho creado, emitido por las autoridades tanto en la península ibérica como en los reinos americanos para el establecimiento, funcionamiento y desarrollo del Estado español en las Indias. Podemos hablar así de un derecho indiano general como de un derecho indiano local, un derecho indiano general que tendrá vigencia en todas las Indias y un derecho indiano local que se referirá ya a los respectivos ámbitos de aplicación de la norma en particular. El derecho indiano, pues, consistirá no solamente en las normas creadas en España y en las Indias, sino también en la costumbre indígena, en la costumbre criolla, en algunas bulas papales, en algunas capitulaciones, que todas ellas conformarán a ese nuevo derecho. No olvidemos, además, que el entorno de creación y desarrollo del derecho indiano estará dentro del jus comune, de esa práctica, de esa enseñanza y de esa creación del derecho común que el mundo americano compartirá con la España peninsular. La enseñanza del derecho, la práctica del derecho en el mundo americano estará pues imbuida tanto por ese derecho eh, común como por el derecho real y por los del derecho indiano local que se desarrollará en la práctica. Se estudia derecho común en la universidad, se practica en el tirocinio profesional, en la pasantía, que tenía que ser de cuatro años, se practicará el derecho real y ese derecho indiano específicamente creado para las Indias. Cuando se producen las respectivas independencias, el derecho indiano no desaparece, ni mucho menos. El derecho indiano y el derecho castellano se mantendrán vigentes en los estados iberoamericanos durante décadas y se entrará un proceso de transición del derecho. Un proceso de transición que llevará a esas disposiciones del derecho indiano a convivir con las nuevas disposiciones nacionales, con la legislación nacional, con las constituciones, con la codificación. Nos podremos encontrar, por ejemplo, que en algún código de comercio se remita a la, Francia, a la fianza de Madrid y a la fianza de Toledo, que son fianzas contenidas, por ejemplo, en las leyes de Toro de 1505. Hay una clara interrelación de los derechos nacionales con ese derecho indiano heredado del mundo virreinal. Un derecho sumamente rico, no solamente en su legislación, en sus manifestaciones eh, eh, normativas, sino en sus manifestaciones doctrinarias. Vamos a tener, por ejemplo, a grandes juristas como Juan de Solórzano y Pereira, que con su política indiana, antiguo Indiarum Yure, será el máximo exponente del derecho indiano. Tendremos también, por ejemplo, a, Juan de Le a Antonio de León Pinelo, Tendremos también a eh, Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de Cuenca y a muchos otros juristas, a Eusebio Ventura Beleña, en fin, muchos más, que trabajarán, que escribirán, que eh, serán desarrolladores de la doctrina dentro del derecho indiano. Que nos quede muy claro, no se puede entender a los derechos nacionales, no se puede entender a los derechos de los estados independientes si no se tiene un conocimiento cuando menos razonable de la historia del derecho indiano y de los contenidos del derecho indiano en el mundo virreinal americano. Nos tiene que quedar muy claro que la historia de los estados americanos es una historia de una continuidad jurídica. 
hay un continuo histórico jurídico que en el caso del derecho se vincula claramente que no hay un rompimiento en la creación de instituciones, recepción de instituciones del derecho castellano y del derecho europeo, el desarrollo de las propias, pensemos por ejemplo en la interacción con los derechos indígenas en materia de trabajo, en materia de solución de controversias y la creación posteriormente de los estados nacionales. El conocimiento del derecho indiano pues deviene esencial para el conocimiento de los derechos nacionales. Muchas gracias.